Wir sind Jonathan und Anne von Reise einfach und lebe. Wir planen eine 20-tägige Alpenwanderung und zeigen dir, was wir in unseren Rucksäcken dafür mitnehmen. Ich habe mir den Jack Wolfskin Denali 65 Mellen gekauft und habe damit seit unserer Weltreise 2018 nur positive Erfahrungen gemacht. Ich hatte mich nicht für die Damenvariante entschieden, weil die mehr für so ein Hohlkreuz ausgelegt war und bei mir einfach nicht gut gepasst hat. Überzeugt hat mich bei dem Rucksack der hohe Tragekomfort und auch das echt kluge äh, Taschensystem. Bei mir wurde es nach einigen Tests der Deuter Air Contact 55 plus 10. Ich hatte zwischenzeitlich einen ähm, ultraleichten Rucksack gehabt für Mehrtagestouren, nur wurde dort auch beim Tragesystem gespart. Da fühlten sich 7 kg ganz schnell wie 15 kg auf den Schultern an. Mir war daher das Tragesystem am wichtigsten, gefolgt von einem smarten Taschensystem. Auf unseren bisherigen Touren waren wir gerne mit unserem leichten drei personen zelt unterwegs, aber da in Deutschland und in anderen europäischen Ländern das Wildcamp nicht erlaubt ist, haben wir uns diesmal für die Hängematte entschieden. Dabei ist uns ein gewisser Schlafkomfort wichtig, da unsere Laune und Leistung total von unserer Schlafqualität abhängt. Aus dem Grund haben wir uns für die Hängematten von Haven Tent entschieden. Das Besondere an der ist, man kann auf dem Rücken schlafen, auch auf der Seite liegen und auf dem Bauch schlafen. Mit dabei ist diese Isomatte mit einem R-Wert von 4, das heißt, das sind ungefähr minus 11 Grad. Die Hängematte wird mit solchen Baumgurten am Baum befestigt und der Rucksack kann sogar in der Hängematte befestigt werden, sodass er beim Schlafen auch in der Hängematte ist. Dabei ist noch eine Regenplane, die bei starkem Regen direkt um die Hängematte herum fixiert werden kann und bei schönem Wetter mit Hilfe von Seilen abgespannt wird. Sollten mal keine Bäume vorhanden sein, lässt sich diese Hängematte auch ähnlich wie ein Tarp am Boden befestigen. Wenn die Bäume dann doch mal weiter auseinander stehen als unsere Baumgurte reichen, haben wir hier diese praktischen Wupis links. Jede davon ist ungefähr 1,80 Meter lang, womit wir den Abspannwinkel nochmal insgesamt um 3,60 Meter verlängern können. Festgemacht werden die mit diesen zwei Karabinern. Beim Schlafsack haben wir uns für eine ultra leicht Variante entschieden, und zwar von Thermarest Hyperion minus 6 Grad. Wie der Name schon sagt, ist die Limit-Temperatur bei minus 6 extrem bei minus 23 und Komfort bei 0 Grad. Außerdem überzeugt das Ganze mit einem Packmaß von ca. 15 x 20 cm und einem Gewicht von 570 Gramm. <lacht> Unser Schlafpaket rundet am Ende noch ein kleines und leichtes aufblasbares Kopfkissen ab. Mittlerweile ein Muss auf unseren Wandertouren, Oropax. Denn man weiß nie, wie nah die Landstraße ist oder ob vielleicht ein Froschteich neben dem Schlafplatz ist. Für einen warmen Tee am Morgen oder ein leckeres Nudelgericht am Abend nutzen wir unseren kleinen, leichten und sehr funktionellen Gasbrenner. Der hat uns bisher nie im Stich gelassen. Und ja, der kommt wieder mit auf die Reise. Besonders begeistert sind wir von unserem Kochtopf, der sich klein falten lässt und wie ihr sehen könnt, daher ein kleines Packmaß hat. Dazu noch ein gekürzter Holzlöffel. Als Geschirr haben wir zwei Edelstahlschalen, die eigentlich relativ klein sind. Man muss halt immer wieder nachnehmen, aber für uns ist es in Ordnung. Und dazu noch zwei Edelstahllöffel. Sicherlich könnte man da noch an Gewicht sparen, wenn ihr da einen guten Tipp habt, was man nehmen kann. Freuen wir uns über einen Kommentar. Auf einer körperlich anstrengenden Tour zählt das Essen zu einer besonderen Freude. Unsere Devise ist hier viel Kalorien, wenig Masse, gut schmecken und gesund. Unsere Essensrationen haben wir für vier bis fünf Tage eingeplant. Unser Frühstück ist selbstgemachtes Porridge, bestehend aus Haferflocken, Cashewkernen, Mandeln, Rosinen und Tatteln. <lacht> da wir es beide gerne herzhaft mögen, gibt es mittags bei uns Brot mit veganer Wurst. Oder gekochtem Ei. Da das allerdings nicht ganz unseren Kalorienbedarf deckt, gibt es dann noch ähm, Snacks zwischendurch. Das sind dann Nüsse und Datteln oder auch solche Riegel. Wenn sich der Tag neigt, gibt es bei uns ein warmes, sättigendes Abendessen. Unter anderem Reisnudeln oder ganz normale Hartweizengrießnudeln. Die werden in Salzwasser gekocht. Daher haben wir ein bisschen Salz dabei für die 20 Tage. Und um das Ganze noch geschmacklich aufzuwerten, gibt es entweder italienische Kräutermischung mit Basilikum, Oregano und Paprikagewürz für vor allem die normalen Nudeln. Und für unsere Reisgerichte haben wir zum einen Curry und Garam Masala uns zusammengestellt als so ein indisches Gewürz für Reisgerichte. Um noch mehr Kalorien zu bekommen, gibt es dann noch gesalzene Erdnüsse. Um ein wenig Fett in unserem Essen drin zu haben, nehmen wir Kokosfett mit abgepackt in einer Plastikdose. 
Bei Kokosfett ist der Vorteil, dass es bei kühlen Temperaturen relativ fest ist und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass es ausläuft, sehr gering ist. Wir hatten einmal eine schlechte Erfahrung mit Trinkwasser gemacht und haben uns daher einen Wasserfilter zugelegt. Wir nehmen den auf der Tour auch mit, da in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, viel Weidewirtschaft betrieben wird. Das frisch gefilterte Wasser füllen wir dann in unsere Trinksysteme ab. Ich habe mich für das USWE Trinksystem entschieden. Das ist eine Trinkblase, in den 3 Liter Wasser reinpassen. Als Hauptkamera setzen wir eine Sony A6600 mit einem Tamron 1770 Objektiv ein. Die filmt uns übrigens gerade. Für dieses Kamerasystem haben wir noch neutrale Graufilter dabei, der Marke Haida, einmal ND8, 64 und 1000. Als Reisestativ nutzen wir das Kullmann 260 Neo Max. Das hat uns einfach überzeugt von dem Leichtgewicht, was es ist und ein sehr schnelles auf- und Abbausystem. Müssen wir nur sehr genau darauf achten, dass es richtig zugeschraubt wird, nicht dass uns die Kamera auf die Seite fällt. Für die Kamera nutze ich den von Peak Design Capture Clip Version 3, den ich sehr praktisch an meinem Rucksack-Schultergurt befestigen kann. Für bessere Tonaufnahmen nutzen wir das Rode. <lacht> Für bessere Tonaufnahmen nutzen wir das Rode Video Mikro. Unsere alte Werte DJI Medic. Pro Platinum dient uns für unsere Luftaufnahmen. Sie war bisher ein zuverlässiger Begleiter und die Videoaufnahmen sind immer noch sehr ansprechend. Um auch hier die Videoqualität aufzubessern, nutzen wir die ND-Filter 8, 16 und 32. Um unser ganzes Technik-Equipment zu laden, nutzen wir die Powerbank von Goal Zero, die Sherpa 100 AC. Die hat 25.600 mAh, auch einige praktische Ein- und Ausgänge, wie zum Beispiel 60 Watt USB-C. Das praktisch ist, Du kannst diese Powerbank auch mit dem Solarpanel laden. Wir nutzen dafür einen Drittanbieter und haben uns dafür noch einige Kabel gebastelt, damit wir die miteinander verbinden können. Wenn es euch interessiert, wie man eine Goal Zero Powerbank mit einem Drittanbieter Solarpanel verbinden kann, dann schreibt es einfach in die Kommentare, dann machen wir ein Video darüber. Es wäre schön, wenn alles nur mit einem Kabel zu laden wäre. Leider ist das noch nicht möglich. Daher haben wir hier noch einen ganzen Beutel mit Ladegeräten dabei. Das schwerste davon ist das von der Drohne. Und falls es doch stärker regnen sollte, habe ich hier mir einen blauen Müllsack mitgenommen, in der im Notfall sämtliche Technik drin verstaut werden kann, falls der Regenschutz vom Rucksack nachlässt. Und für die Kamera, wenn noch leichter Regen unterwegs ist, dann haben wir hier so eine Tüte gebaut, in der wir die Kamera gut verstauen können und trotzdem weiter filmen können. Damit wir auch im Dunkeln oder bei Dämmerung was sehen können, hat jeder von uns noch eine Kopflampe mit dabei. Die übrigens auch über USB ladbar ist. Als Nebenkamera kommt gelegentlich das Huawei P30 Pro zum Einsatz, äh, wird aber meistens als digitale Karte verwendet. Der Zwiebel-Look hat sich auf solchen Tracking-Touren bewährt. Wir nehmen dieses Mal auf der Tour neben unserer Synthetik-Funktionskleidung auch das erste Mal Merino-Wäsche mit, die wir jetzt auch hier schon anhaben. Wir haben jetzt schon beim Probetragen den Vorteil von dieser geruchshemmenden und wärmeregulierenden Wirkung merken können und sind gespannt, wie das auf der Tour sein wird. Um bei der Kleidung Gewicht zu sparen, äh, hat jeder von uns einfach ein paar Mal Wechselunterwäsche und Wechselsocken, Wechsel-T-Shirt, dann kann das andere währenddessen trocknen, Schlauchschal doppelt dabei, einmal vielleicht für übers Gesicht zu ziehen oder für den Hals. Dann haben wir noch lange Funktionsunterwäsche, jeder hat noch einen Waschlappen dabei und für kalte Abende habe ich diese praktische Daunenjacke dabei, die auch nochmal eine sehr gute Wärmeleistung hat und auch sehr klein zusammenpackbar ist. Als Regenschutz nutze ich ein Regenponcho. Ich habe im Gegenzug dazu eine relativ normale Regenjacke dabei und statt der Daunenjacke ein Merino lang am Shirt, was auch sehr warm hält. Kommen wir nun zu den letzten Kleinteilen, die in unserem Rucksack fehlen. Einmal unser Waschbeutel, der besteht aus den allernötigsten Dingen, die man braucht, unter anderem kleine Zahnbürsten. Dann noch ein kleiner Mini-Seifenblock, ein bisschen Natron als Dio-Ersatz, eine Menstruationstasse und ein kleines Fläschchen Beta Isodona. Dann unser erste Hilfeset haben wir reduziert auf Kohletabletten, Schmerz- und Allergietabletten, Blasenpflaster. Und Zeckenzange und Rettungsdecke. Dann haben wir einmal das Multifunktionsmesser, das Schweizer Offiziersmesser mit dabei. Dann gibt es noch den Plattspaten für andere Geschäfte. Wir haben noch Wanderstöcke dabei, die aus Aluminium sind und bei denen die Höhe verstellbar ist, je nachdem, ob wir gerade Aufstieg oder Abstieg machen. An den Füßen habe ich von Decathlon mir Wanderschuhe geholt. 
die sehr leicht sind und auch ein sehr angenehmes Tragegefühl, Laufgefühl am Boden haben. Also man spürt nicht jeden Stein und hat trotzdem genügend Platz für die Zehen, was ich sehr wichtig finde. Ich habe mir die 5 finger schuhe von Vibram geholt. Das sind die V-Trail Version 2. Ich bin privat sehr viel mit Barfuß schon unterwegs und ich komme einfach nicht mehr so gut in die Wanderschuhe rein. Das quetscht mir vorne zu sehr die Zehen und deshalb versuche ich jetzt mal eine Bergtour bzw. eine Alpentour mit 5 finger schuhen und hoffe, dass weil es gut geht. <lacht> Bisher ist für die Tour viel Regen angesagt, aber wir hoffen trotzdem auf Sonne. Und damit uns die Hitze nicht so sehr zu Kopf steigt, kriegt jeder von uns noch so eine Cappy auf. <lacht> wir sind gespannt, wie die Tour wird, ob sich unsere Ausrüstung bewährt. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch einfach das Video hier an. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu unserer Hängematte oder zu irgendwas anderem, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst einen Daumen oben da.